உண்மையிலேயே விவசாயிகளினுடைய பிரச்சனையை இந்த மக்களினுடைய பிரச்சனையை போராடுகிறவர்களினுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாத நிலையிலே அரசுகள் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் உண்மையில் அப்படி இல்லை தீர்க்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம் தீர்க்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருந்தால் இது தீர்க்கப்படுகிற பிரச்சனை தான் நாம் கேட்கிற இழப்பீட்டை அரசால் கொடுக்க முடியுமா என்றால் கட்டாயம் கொடுக்க முடியும் என்றால் ஏன் கொடுக்க மறுக்கிறான் ஒன்றுமில்ல கொங்கு மண்டலம் முழுவதும் இப்பொழுது விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் விவசாய நிலங்களுக்குள்ளாக உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்களை அமைக்காதீர்கள் விவசாய நிலங்களை பிடுங்கி பிணங்களை புதைக்கிற இடம் போல மின் கோபுரங்களை நீங்கள் புதைத்துக் கொண்டு வராதீர்கள் என்று விவசாயிகள் போராடுகிறார்கள் போராடுகிற விவசாயிகள் மின்வாரிய துறையினுடைய அமைச்சர் ஐயா தங்கமணி அவர்களை சந்தித்து பேசுகிறார்கள் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது பேச்சுவார்த்தையில் ஐயா தங்கமணி அவர்கள் சொல்லுகிறார் மின்கோபுரத்தை விவசாய நிலத்தில் வைக்காம இருக்க முடியாது அதை பேசவே வேண்டாம் இழப்பீடு என்ன வேணும் அதை பேசுங்க எவ்வளவு இழப்பீடு வேணும் அதை பேசுங்க விவசாயிகள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படி பண்ண முடியாதுங்க ஐயா நாங்கள் எங்க நிலத்தை இழக்க முடியாது நீங்க ஒரு கேபிள் போட்டு நெடுஞ்சாலைக்கு கீழாக கொண்டு செல்லுங்கள் என்ன காரணம் ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு கேட்கும் போது ஐயா சொல்லியிருக்காங்க யோ கேபிளை போட்டு அனுப்பிட்டு என்னை போய் கம்பி என்ன சொல்றியா கேட்பவர் யார் தமிழ்நாட்டினுடைய மின்சாரத்துறையின் அமைச்சர் கேட்கிறார் இந்த திட்டத்திற்கு கையெழுத்து போடவில்லை என்றால் நான் போய் கம்பி என்ன வேண்டும் என்னை கம்பி என்ன சொல்லுகிறாயா என்கிறான் என்றால் என்ன பொருள் அரசை இவர்கள் நடத்தவில்லை இவர்கள் அடிமை கூட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தமிழக அமைச்சரினுடைய இந்த பேச்சு பேய் அரசாண்டால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் பேய் அரசாடுகிறது இந்த சாத்திரங்கள் தோண்டிய பிணங்களையும் உருவி தின்கிற வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன இவர்களிடம் நீதி என்பது ஒரு நாளும் நமக்கு கிடைக்காது ஒட்டுமொத்தமாக கார்பரேட்டினுடைய திட்டம் மக்களற்ற தமிழக நிலம் இவர்களுக்கு தேவை மக்களை கொன்று குவிக்க வேண்டும் மக்களை அகதிகளாக மாற்றி வெளியேற்ற வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்வது எனக்கு முன்னாடி பேசுங்க மீனவர்களுடைய பெண் பொறுப்பாளராக வந்து பேசி அக்கா ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க நான் அதில் நான் நான் நாம் தமிழர் கட்சி அது பல மேடைகளிலே பேசியிருக்கிறோம் அண்ணன் சீமான் பல மேடைகளிலே பேசியிருக்கிறார் அதை நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் இவர்கள் திட்டமிட்டே இந்த வேலையை செய்கிறார்கள் ஒருவேளை இது செயற்கை சுனாமியாக செயற்கை புயலாக கூட இருக்குமோ என்பது இன்றைக்கு சந்தேகப்பட நியாயமான ஒரு சந்தேகமாக ஒரு சந்தேகம் தான் அதில் ஒன்றும் பெரிய தவறு இல்லை ஏன்னா இவனால் செய்ய முடியும் இன்னைக்கு எதையும் செய்ய முடியும் எதையும் செய்து மக்களை வெளியேற்றி விட்டு நிலத்தை அபகரித்து கார்பரேட்டுகளின் கரங்களிலே கொடுப்பதற்கு இவர்கள் தயார் அதனால் போராட விடுறான் போராடி போராடி சாவுங்கிறான் இதுக்கு என்ன மாற்று எனக்கு முன்னாடி பேசி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு வந்தாங்க நாம் இன்றைக்கு இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த போராட்டம் தமிழகத்தினுடைய வரலாற்றிலே மிக முக்கியமான போராட்டம் ஒரு கருப்பு சட்டையும் ஒரு வெள்ளை சட்டையும் ஒரே மேடையிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது பல பேருக்கு மாரடைப்பு நோய் மாலையிலே வந்துவிடும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கட்டாயம் வரும் இது தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றத்திற்கான தொடக்க புள்ளியாக அமைந்திருக்கிற இடம் இதை கட்டாயம் வரலாறு பதிவு செய்யும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருங்க மக்களுக்கான தலைவர்கள் இன்றைக்கு ஒற்றை மேடையிலே நிற்க தொடங்கிவிட்ட காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எதிரி கூட்டம் எத்தனை வலிமையாக இருந்தாலும் சத்தியத்தின் பிள்ளைகளாக நிற்கிற இந்த படை கட்டாயம் வெல்லும் கட்டாயம் வெல்லும் என்ன முழக்கத்தை முன்வைக்க வேண்டும் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஒண்ணுமே இல்லை இத்தனை எதிர்கட்சி இருக்கிறீங்கள் இன்னைக்கு அண்ணாதிமுக ஆகாது பாரதிய ஜனதா ஆகாது அது ஆகாது நீ சொல்ல வேண்டியது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது ஆகாது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உறவுகளே சொல்லிட்டாங்க அது ஆகாது மாற்று என்ன நாங்கள் தான் மாற்று என்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாம் கேட்கிறது ஒன்றே ஒன்றுதான் மீறி மீறி போனா இருபது விழுக்காட்டு பேர் தமிழ்நாட்டில் நூத்துக்கு இருபது பேர் இந்த கட்சிகளுக்கு ஆதரிக்கிறோம் வச்சுக்க மீதி எண்பது பேர் மற்ற கட்சிகள் அனைத்திலும் இருக்கிறான் அத்தனை கட்சிகளும் ஒன்றாக கூடி ஒரு வரிகொடா இயக்கத்திற்கான ஒற்றை குரலை எழுப்புங்கள் ஓர் ஆண்டு நாங்கள் வரிகட்ட மாட்டோம் என் கட்சியை சேர்ந்தவன் வரிகட்ட மாட்டான் தமிழ்நாடு வரிகட்டாது என்று ஒரு ஆண்மையோடு ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் அந்த நாட்டிலே அறிவிப்பார் என்று சொன்னால் மத்திய அரசு மண்டியிடுவதை தவிர வேறு வழி இந்த மண்ணிலே இல்லை செய்வார்களா செய்ய மாட்டான் காரணம் என்ன தெரியுமா நாளைக்கு அவர்கள் ஆட்சிக்கு வருகிற போதும் இதே போல வரிகுடா இயக்கம் ஒன்று வந்துவிடுமே என்கிற அச்சம் இருக்கிற காரணத்தால் மக்களின் போராட்ட உணர்வுகளை நசுக்குவதற்கு இன்றைக்கு எதிர்கட்சிகள் பயன்படுகிறார்களே ஒழிய அதை வளர்த்து விடுவதற்கு அல்ல அப்ப நாம இதை தெளிவா யோசிக்க வேண்டியிருக்கு 
இந்த நாம மிக மிக நுட்பமாக இந்த அரசியலை புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு நம்முடைய நிலங்களை இவன் பறித்து கொண்டிருக்கிறான் தொடர்ச்சியாக நம்மை அகதிகளாக மாற்றி வெளியேற்றுகிறான் இதற்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம் தேவை இந்த மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வேண்டிய அவசியம் உண்மையான மனிதநேயத்தை மனிதநேயம் கொண்டிருக்கிற மனித உரிமைகள் மீது பற்றி கொண்டிருக்கிற அனைத்து ஜனநாயகவாதிகளினுடைய கடமை இன்றைக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றி யாரிடம் கொடுப்பது திமுக நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வரலாம் நான் சொல்றேன் கஜாக்கு பதிலா வேற ஒரு புயல் வரலாம் அண்ணா திமுக மேடையில் உட்காந்து திமுக திட்டிட்டு இருப்போம் அதுதான் நடக்கும் அடுத்த ஐந்தாண்டு திமுக மேடையில் உட்காந்து அண்ணா திமுக திட்டிட்டு இருப்போம் என் அன்பு மக்களே நாம் தான் மீண்டும் மீண்டும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் தான் செத்து செத்து விழுகிறோம் நமது பிணங்களின் மீது இவர்களினுடைய கொடிகள் லாபகமாக பறந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை என்றைக்கு இந்த தமிழ் சமூகம் உணர்ந்து தொலைக்குமோ என்கிற வருத்தத்தில் இந்த பிள்ளைகள் இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு முன்னாடி பேசிய தம்பிகள் சொன்னார்கள் பத்து கோடி பதினோரு கோடி ரூபாய்க்கு நாங்கள் பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுங்களா ஒவ்வொரு முறை நாம் பேசுகிற போதும் சீமான நாங்க ரொம்ப ஈழத்தை பத்தி நிறைய பேசுறாரு அது வேற நாடு பேசியவர்களுக்கு நான் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய வீர தமிழர் முன்னணி ஐக்கிய ராஜ்யத்தில இருந்து அனுப்பி வைத்த தொகை இருக்கிறது இல்லையா அது இந்த நிவாரணத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது வளைகுடா நாடுகளுக்குள்ளே இருந்து தாங்கள் சொட்டிய வியர்வையிலே இருந்து கிடைத்த பணத்தை ஒற்றை ஒற்றை சல்லி காசாக கொண்டு வந்து சேர்த்த ஆயிரக்கணக்கான உறவுகளினுடைய உழைப்பு இந்த நிவாரணத்திற்குள்ளே இருக்கிறது உலகெங்கும் இருந்து பல்வேறு நாடுகளிலே இருந்து ஈழ தமிழர்களும் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து போன தமிழர்களும் என் நிலம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது என்று உண்மையில் வருத்தப்பட்டான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஈழத்திலே யாழ்ப்பாணத்திலே பிறந்து ஜெர்மனியிலே போய் உழைத்து அந்த கடும் குளிரிலும் வேர்வையை சிந்தி உழைத்த ஒரு தமிழனினுடைய வியர்வை ஒரு தென்னை இந்த தஞ்சை மண்ணிலே பயிராக போகிறது அந்த வரலாற்று மாற்றத்தை இந்த மண்ணிலே உருவாக்கி காட்டிய கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு குடையின் கீழ் நாம் இணைத்து நிறுத்தி இருக்கிறோம் ஏன் அத்தனை பேரும் அழுகிறான் எதனால் அழுகிற அத்தனை பேரும் அவனுக்கு என்ன துபாயில் போய் வேலை செய்கிறவனுக்கு என்னங்க தலையெழுத்து இங்கே இருக்கிறவங்க நான் நிவாரணத்தை அனுப்பி வைக்கணும்னு அந்த மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிற சிந்தனையில் பத்தில் ஒரு பகுதி இருந்திருந்தால் இந்த ஆட்சியாளர்கள் இந்த மண்ணை புரட்டி போட்டு இருக்க முடியுமா இல்லையா அப்ப நல்லவனையெல்லாம் வெளியே விட்டுட்டு நாட்டில் இருக்கிற மோசமானவரையே தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் கையில் தான் நாங்கள் அதிகாரத்தை கொடுப்போம் என்று பேசிக் கொண்டிருப்பது என் அன்பு மக்களே எதுவெல்லாம் தகுதியற்றதோ அதுவெல்லாம் அழிந்து போய்விடும் அரசியல் அறிவு என்கிற தகுதியை பெற நாம் தயங்கினால் பெற மறுத்தால் தவிர்க்க முடியாமல் இந்த இனம் அழிந்து போய்விடுதை தவிர வேற வழி இல்லை தயவு கூர்ந்து இனியாவது நாம் இதை சிந்திக்கணும் பெரிய மாற்றங்களை நம்மால் உருவாக்க முடியும் கட்டாயம் முடியும் இன்றைக்கு இந்த புயல் இங்கே ஏற்பட்டு இதற்கு பிறகு வந்திருக்கிற வந்துட்டு போன அமைச்சர் பெருமக்கள் முதல் பேசிய முதலமைச்சர் பறந்துட்டே பார்த்தவர் சீமானா கேட்டதை போல என்னையா பார்த்தீங்க பறந்துட்டு நானும் இயற்பியல் படித்து வந்தேன் எங்களுக்கு இந்த பேர்ட் ஐ வியூ என்று சொல்லுவார்கள் பறவையினுடைய பார்வைக்கான அந்த வியூ அதில் பார்க்கறது மேலே இருந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறது என்ன மரமும் கீழே கிடக்கிறது என்ன மரமும் ஒரே மாதிரி தானையா தெரியும் அதில் என்ன பெரிய வித்தியாசம் தெரியும் அப்படியே தானே தெரியும் அப்போ நீ என் எதை வச்சு கணக்கிடுறீங்க இதே எட்டு வழிச்சாலை அமைப்பதற்காக ஒரு தென்னை மரத்தை நாங்கள் நீக்குகிற போது நீங்கள் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன தொகை எவ்வளவு எட்டு வழி சாலை ஓர விவசாய நிலத்தை எடுத்துக்குவே நீ விவசாய நிலத்தை கொடுத்துட்டு வெளியே போய் நிக்கணும் உமா உனக்கு நீ இழப்பீடு வர்ற ஒரு தென்னை மரத்துக்கு என்ன இழப்பீடு நீ சொன்ன இப்ப கஜா புயலால் வீழ்ந்திருக்கிற தென்னை மரத்திற்கு என்ன இழப்பீடு அறிவிச்சிருக்கிற இந்த தென்னைக்கும் அந்த தென்னைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது என்ன நியாயம் என்றால் எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனத்தை சிறிது கூட கூச்சநாச்சமின்றி இவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பாருங்கள் அப்படி என்றால் நம்முடைய தேவையை நாம் ஒரே முழக்கமாக நாம் இங்கே வைக்கிறோம் இதைய தேசிய பேரிடராக நீ அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் மத்திய அரசு அறிவிக்குமா அறிவிக்காது அறிவிக்காது கடலூரில் இதுக்கு முன்னாடி நடந்தப்ப அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிறாங்க ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்கிற போது ஜெர்மனி நாடு கடலூர் வெள்ளம் சென்னை கடலூர் வெள்ளத்திற்கு உதவிவதற்காக முன்வருகிறது அந்த நாட்டிலிருந்து பணம் கொடுக்க முன்வருது அதனுடைய அரசு மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு நிறுத்தினா சட்டத்தில் இடம் இல்லை கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லி நிறுத்தினா பிறகு அந்த நாடு வேற ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் மூலமாக வேற ஒரு மாதிரி அந்த தொகையை கொண்டு வந்து சேர்த்தினான் கேரள வெள்ளம் வந்துச்சு அங்க வளைகுடா நாடுகள் இருந்து வந்தான் கொண்டு போய் கொடுக்க கூடாதுன்னு மத்திய அரசு நிறுத்தினான் ஏன் நிறுத்துறான் இப்ப தென்னை மரம் வாங்கிட்டு வரமில்லை அந்த தென்னங்கண்ணு இந்த தென்னங்கண்ணுடைய விலை கஜா புயலுக்கு முன்னாடி என்ன இப்ப என்ன ஏன் விலை ஏறுச்சு விவசாயிகளே நாம் குறை சொல்றோம் விலை ஏத்திட்டா
கொள்முதல் பண்ணி என்ன செய்வ கொள்முதல் பண்ணி எதை கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா கொடுப்பதற்கான ஏதாவது திட்டம் இருக்கா ஒன்றுமே இல்லை என்றால் திட்டமிட்டு கொலை செய்கிறார்கள் சாக போகிறோமா எழுந்து நின்று சண்டையிட போகிறோமா என்பதுதான் நம் முன்னால் இருக்கிற கேள்வி ஒன்றை மட்டும் நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்லுகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு முன்னாடி இந்த நிலை இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாடு சுடுகாடாவதை எவனும் தடுத்திருக்க முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இதை பதிவு செய்கிறேன் சாகர்மாலா திட்டம் எங்கள் பிணங்களின் மீது நிறைவேற்றிவிடலாம் என்று நீ நினைத்தால் பிணம் யாருடையது என்பதை காலம் தீர்மானிக்கும் கட்டாயம் செய்யும் கட்டாயம் செய்யும் ஏதோ மேடையில் பேசிட்டு போறாங்கன்னு நினைக்காத காலம் கொடுத்த தீர்ப்பு இது உறுதியாக நடக்கும் ஒரு 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 மிகப்பெரிய புரட்சியை இந்த மண் சந்தித்து விடக்கூடாது என்கிற நல்ல எண்ணத்திலே நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அந்த போர் எல்லாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துவிடும் தயவு கூர்ந்து சிந்தியுங்கள் இதிலும் அரசியல் பண்ணாத தயவு செய்து பிணத்தில் அரசியல் பண்ணாத விவசாயி இத்தனை பேர் இப்படி நிற்கிற வாழ்விழந்து நிற்கிற போது எதுவுமே இல்லாது கிடந்து நிற்கிற போது இதில் அரசியல் செஞ்சு அந்த அதிகாரத்தை தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைக்காத மண்ணில் கை வச்ச விவசாயி மண்ணை தூத்தி வீசுறான் நினைக்கி நாசமாக போவீங்க அதில் சந்தேகமே இல்லை சரியாக நாலு மாதம் தான் இருக்குது ரெண்டு அமாவாசை கடந்து மூணாவது அமாவாசை முடிஞ்சது இது அவ்வளவுதான் அது வரைக்கும் நீ ஆடு ஆனால் தயவு செய்து போகிற போதாவது இப்பொழுதும் நான் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கிறேன் போகிற போதாவது நீ தொகை கொடுக்கிறையோ இல்லையோ நடந்தது தேசிய பேரிடர் தான் என்று ஒரு வார்த்தையாவது பதிவு செய்துவிட்டு போய்விடுங்கள் அது இந்த மண்ணிலே நீங்கள் பிறந்தீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை இந்த மண்ணிலே இருந்தது என்பதற்கு அதுதான் ஒரு ஒரு சின்ன சாட்சியாகவாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை தமிழர் ஆள வேண்டும் என்று சொன்னோம் ஆனால் எடப்பாடி ஆள வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை நாங்கள் சொன்னதை இவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் தமிழ்நாட்டை தமிழன் ஆள வேண்டும் தமிழனாகவே ஆள வேண்டும் தமிழருக்காகவே ஆள வேண்டும் அந்த அதிகாரத்தை அந்த ஆட்சியை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் அதை அமைய வேண்டும் இந்த போராட்டம் தொடர வேண்டும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இந்த போராட்டம் தொடர வேண்டும் நான் ஒரே செய்தி சொல்லி முடிக்கிறேன் வருகிற உங்களிடம் வருகிற இனி வருவாங்க நிறையா தேர்தல் வந்துருச்சு பல தேர்தல் வந்தே ஆகணும் இனி எல்லாம் அடுக்கடுக்கான தேர்தல் கொடி பிடிச்சிட்டு கோஷம் போட்டு வருகிற போது ஒரே ஒரு கேள்வி எங்கள் அன்பு தாய்மார்கள் தயவு கூர்ந்து கேளுங்க ஏஞ்சாமி நீ ஓட்டு கேட்க வர்ற சந்தோஷமா வா எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த கஜா புயல் வந்தபோது என்ன எங்கே போயிருந்தேன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் வரி கூட நாங்கள் வரி கொடுக்க மாட்டோம்னு உங்கள் தலைவர் ஒரு வார்த்தை பேசியிருந்தால் எங்கள் துயர் போயிருக்குமே எந்த மூஞ்சியை வச்சுட்டு வரேன்னு தயவு செய்து ஜனநாயக முறைப்படி ஒரு கேள்வியை எழுப்புங்கள் அந்த கேள்வியை கூட நீங்கள் எழுப்ப மாட்டீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகள் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு இல்லாமல் சாவதை எவனைத்தாலும் தடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிடும் தயவு கூர்ந்து கேள்வி எழுங்கள் எழுந்து நில்லுங்கள் புரட்சி செய்யுங்கள் மாற்ற முடியும் மாற்றுவோம் வணக்கம